这一罐的延展性真的非常的高，不需要用多，真的只要一点点就好。本身是针对于敏感肌。Hello， 我是薛玲玲。今天跟你们分享什么主题呢？那就是如果你跟我一样是属于皮肤有点敏弱肌的状态，外加天气变化的时候，皮肤常常会呈现不稳定，有时候会有长痘痘问题呀、啊、等等。我想跟大家分享近期内我用到我个人很喜欢的一些保养品们，有些呢我是在 iHub 上面买的。那有一个呢是在药妆店就买得到，还有呢就是在无印良品，我也挖到一个非常好用的产品哦，都会透过精品跟大家分享。那如果你对这主题有兴趣的话，就马上看下去。看之前呢，记得先订阅我的频道，还有追踪我的 IG 哦。我在 iHub 上面买的，它叫做一步疏解无酒精冻痘软贴。那这个产品呢，我看虾皮也有在卖。原本我第一考虑想说，哎、欸，虾皮有在卖，就直接在虾皮买就好了。但是呢，我发现有些评价让我觉得不会买到假货、啊，就是很担心。最后呢，还是决定到 iHub 这个网站去购买。那我这个买的呢是九十路，里面就是有九十个棉片。它可以去除粉刺，里面呢还有两趴的水杨酸，它可以进行到清洁护理的动作等等。上面转开以后呢，里面就是可以把它撕开来。其实我已经用很多了，它里面就是一张一张的棉片。本身有分两面，一面就是有凹凸的，一面是没有的。那我个人使用它的时间呢，都是在晚上的时候，就是洗完脸我会用它来擦拭脸。这个本身呢，其实不需要湿敷哦，就一般去擦拭它就可以了。我就会比较针对于像是鼻子附近、我下巴跟下颚线，还有额头这一块去做使用。那我是觉得擦拭完毕以后呢，你先不要马上上保养品，等个一两分钟，它完全吸收以后，你再上保养品就好了。那我自己用下来，我就觉得它对脸的刺激性不会很大。应该是说，我目前用不会觉得脸不舒服，或是我会有任何刺痛感觉，我都没有。鼻头附近的粉刺啊，我会觉得好像有比较少哎、欸。目前用下来这一罐是我绝对会回购，我觉得它针对于像我们这种混油肌，真的算是用得蛮有感的。而且如果皮肤有长痘痘的话，我也会使用这个棉片稍微去擦拭痘痘的地方，用了几天后会发现大痘痘真的会消得蛮快的。如果你是混合肌偏油的皮肤的话，我觉得可以买。那如果是干性的话，好像不太适合。嗯，我觉得啦，因为它擦完以后，等它吸收完一分钟左右，我会觉得皮肤会有点偏干。所以如果本身干肌的人使用，可能会觉得皮肤太干了。但是对于混合肌偏油跟油肌的我们来使用，目前这个四月多的天气，台湾已经很热，动不动都要三十度的状态下的话，我觉得使用这个呢，对皮肤是没有负担的，真的要购入，很好用。天气只要换季的时候，然后尤其是如果我有戴口罩等等，我很容易长那种大闷痘。我在 i h u b 上面买的痘痘霜，可以看它有多大。一般的痘痘药没有这么大罐吧？你看这个痘痘药到底有多大？它就是一个这么大罐的痘痘药。那这个痘痘药呢，我个人目前用下也是很推。怎么说呢？我觉得它用起来真的属于比较温和的，因为像有些痘痘药，你抹在痘痘上的时候，过一段时间痘痘会痒，或者呢是痘痘暗沉会变很黑，但是它完全不会哦。然后在这个痘痘药呢，本身是不用洗的，因为我之前有分享过我在 iHub 上面买的这一罐，这一罐虽然也好用，不过缺点是它敷了一段时间必须要洗掉。那这一罐呢是完全不用洗的，而且它没有味道，因为像这一罐痘痘药抹在脸上会闻到一个硫磺味，但是这个痘痘药是完全没有。我个人觉得它算是一个蛮温和的痘痘药，用起来呢，我觉得 CP 值超高。就像我刚刚有提到，它容量非常的大，这一瓶这么大罐， 3 64块台币。对，才三百六十四元台币耶，就是非常的划算。那我自己呢，是本身生理期前后啊，或者是因为戴口罩闷太久、长大痘痘的时候，我最近都会使用这一罐，我觉得很好用。然后最后这一瓶呢，也是在 iHub 上面买的，它是胶原蛋白水样莹润眼霜，台币是两百九十八元，总共呢也是五十毫升，它就是长这个样子，也是非常的大罐。然后前面头的地方呢是做压头设计的，你就可以把它压下来。它的质地本身也是属于蛮水状的哦，延展性也是非常的高
，然后吸收到皮肤以后也是完全走不粘的路线。这款眼霜呢，我目前用下来啊，除了用在眼睛以外啊，我也会使用在脸颊上，吸收速度也蛮快的。虽然呢，这罐是眼霜没错，个人觉得它的滋润度没有到超级高，一般的肤质使用都是完全没有问题的。而且重点是用在脸上也不会长痘痘，会长漏牙等等。妆前如果觉得脸很干的话，我需要上保养，我想上一些在眼下的时候，我会使用这个眼霜，而且也不会造成底妆导致起屑的问题都没有哦。视频呢，分享给你们哦。然后，如果你在换季的时候跟我一样皮肤会一样的状态，有时候一些保养品擦了，你都还是觉得不舒服的话，这一瓶无印良品的原液，它大概十五毛五百八十元台币，我个人觉得很好用。对，体积就这么小一个，转开来。基本上使用的话，根本连一管都不用，我觉得只要几滴就可以了。为什么会这样说呢？这一罐的延展性真的非常的高，不需要用多，真的只要一点点就好。本身是针对于敏感肌，就如果你觉得皮肤很容易会痒啊，很容易不舒服的话，你可以使用这个保养品。它基本上就是化妆水之后使用就可以了。那像前一阵子很热，然后到晚上又突然又变冷，脸很痒，然后我就一直抓，一直抓，一直抓。然后我是擦了它以后，皮肤改善的非常多。这一瓶小小一瓶在台湾卖是五百八，但如果在日本买，现在日币贬值，在日本买一定会更便宜。如果你没有去日本玩的话呢，这一瓶带它回家。那最后一个呢，就是在药妆店可以买到的晒上妆前乳，这一瓶呢是控油版的，我非常推荐给混油肌跟油肌的你们。现在白天动辄就是三十度以上，有时候化妆很容易就脱妆等等。这瓶妆前控油呢，我个人觉得很好用。它本身呢也有 SPF 28。如果你本身不爱化妆，也不喜欢擦防晒油出去的话，你就可以单擦这个隔离出去，而且也可以达到控油的效果。它在用的时候呢，要摇一下哦。它其实挤出来啊，它是非常水状的，它流动性非常的高，也非常好铺平哦。所以你不用怕磨一下马上脸就干，然后变成一块一块，然后不好推匀。尤其是鼻翼容易就是有泛油光的地方，跟额头这一块，还有下巴我会涂它。那我目前用它，我是真的觉得脸上出油状态改善很多。我个人用，我用它是比较不会长粉刺跟痘痘的，因为我之前有买过其他产品，比较走控油路线的妆前，你可能还没卸妆，但是带妆一天以后，你到晚上就会发现脸的肌肤纹理变得不好看，或者呢是开始长出粉刺出来。那这一罐价格也是很平价，然后使用上的感受也是蛮好的，所以在这边也是分享给你们哦。如果能够一样是属于混合肌偏油的皮肤，有时候脸上会长一些痘痘，皮肤比较不稳定等等。今天分享这几样产品呢，希望你们会喜欢哦。好喽，那这影片就到这里。如果喜欢，别忘喜欢买片分享出去，订阅频道，开启小铃铛。我们下次影片见哦，拜拜。